Jai Ram, Jai Ram. 
ప్రార్థన చేసుకుంటామండి ప్రేమగల తండ్రి పరిశుద్ధుడు వినే దేవ సర్వకృప అనేది నిన్న నేడు నిరంతరం ముకేరితి ఉన్నవాట ఎన్నడూ మారని మార్పు చెందిన దేవ అనంతమైన జ్ఞాని యేసు ప్రభు ఘనమైన ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ రీతిగా హృదయ కాల సమయం ముందు మీ పిల్లమ్మగా చేరి మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థన లేఖీకరించడానికి రాగలిగే శ్రేష్టమైన దైనికరమైనటువంటి అవకాశం ప్రేమించి కృప చేత మాకిచ్చినందుకు ఆస్తిస్తుంటున్నాం ఆత్మ ప్రాణ దేహంలు ప్రశస్తమైన రక్త పురోక్షణ కడుదల కిందికి సంపూర్ణంగా తెచ్చుకుంటుండగా దయచేసి మరణించము కడిగి పవిత్రపరచము ఉదయకాల స్వామి మా కొరకు దేవనికరంగా చేయము అతను మాట్లాడము దయచేసి మీరు మమ్మల్ని బలపరచము అక్కర్లన్నీ కూడా మీ నా అమ్మాయి మాత్రమే తీర్చమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఏకీవిస్తున్న పరిశుద్ధులందరూ కొరక స్తోత్రం ప్రతి వారికి కావాల్సిన భాగమును లేఖనాల చిత్రం గ్రహించుకోవా ఎవరికి ఏం మాటలు అవసరమో ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఏ మాటలు వింటున్న వారి అక్కడ కొరకు దయచేసుకొని మాటలు దయచేయండి మెలికై మీరు కనికరించమని ఇగలు మీ హస్తాలుగా పోయించుకుంటూ మీ సహాయం కోరుతున్నాం అంగీకరించండి ఉన్నతమైన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోండి తద్వారా కేవలం మీ నామానికి మాత్రమే తెచ్చుకోమని అదృశ్య హస్తాలుగా పోయించుకుంటూ సహాయం కోరుతూ ఇంతవరకు నడిపించడానికై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ యేసు ప్రభు ఘనమైన నామను ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి కీర్తనలు తొమ్మిది కీర్తనలు తొమ్మిది పదో వచనం చదువుకుంటాం పద్నాలుగు వచనం చదువుకుంటాం కీర్తనలు తొమ్మిది పద్నాలుగు అందరం కలిపి చదువుకుంటాం మరణ ద్వారమున ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించువాడా నన్ను ద్వేషించు వారు నా కలగచే బాధను చూడము చాలు కీర్తన కార్డు కీర్తన కార్డు చెప్పేటువంటి మాట మరణ ద్వారమున ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించు వాడ నన్ను ద్వేషించు వారు నా కలగచే బాధను చూడు మొదటి భాగం మాత్రం చదువుకుంటాం ధ్యానిస్తాం మరణ ద్వారమున ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించువాడా కీర్తన ఇరవై మొదటి వచనం ఆపత్కాల మందు యహోవాని కుత్రమిచ్చునుగాక యాకోబు దేవుని నామం నిన్ను ఉద్ధరించను గాక దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది యాకోబు దేవుని యొక్క నామం నిన్ను ఉద్ధరిస్తుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది 
ధరించుట అనే అర్థం ఏంటంటే పైకి లేవనెత్తుట అని అర్థం ఇస్తారు ఉద్ధరించడం అంటే పైకి లేవనెత్తడం ఎక్కడి నుంచి పైకి లేవనెత్తాడు దేవుడు దేవుని వాకింగ్ గమనించండి అందుకనే మరణ ద్వారము గుండా ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించు వాడ అంటే మరణ ద్వారము గుండా ప్రవేశించకుండా నన్ను పైకి లేవనెత్తువాడు అని అర్థమిస్తాయి వాస్తవమే పాపాన్ని బట్టి మరణకి దగ్గరగా ఉన్నాం మరణ ద్వారం గుండా ఉన్నాం మరణ ఛాయలోను కూర్చుండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళం దేవుడు ప్రేమ గల దేవుడు కాబట్టి మనల్ని ప్రేమించి పాపమును బట్టి కలిగే మరణం నుండి మనల్ని పైకి లేవనెత్తాడు ఒకటి రెండవదిగా విశ్వాస జీవితంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో మరణ ద్వారం గుండా ప్రవేశించినటువంటి అనుభూతి గల వాళ్ళం అనారోగ్య పరిస్థితులకు కావచ్చు వ్యక్తిగత జీవితంలో కావచ్చు దేవుడు మనల్ని మరణ ద్వారం గుండా ప్రవేశించకుండా మనల్ని లేవనెత్తువాడు అని అర్థమై అర్థమిస్తారు దేవునికి వాక్యంలో చాలా మంది దేవుడు ఏం చేశాడు అట్టి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్న వారిని లేవనెత్తు వచ్చారు అందుకనే ఒక భక్తురాలు అంటది సమయాలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం సమయాలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం హోవా దారిద్ర్యమును ఐశ్వర్యమును కలగ చేయవాడు కృంగజేయవాడును లేవనెత్తువాడును ఆయనే అనగా ఉద్ధరించేవాడు ఆయన ఎక్కడి నుంచి కృంగజేయవాడును లేవనెత్తువాడును ఆయనే ఎనిమిదవ వచనం దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చున్న వెట్టుకును మయమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింప చేయటకును వాడిని మంటిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయనే లేమిగల వారిని పెంట కుప్ప మీద నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దారిద్ర్యం నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే లేమిలో నుండి కొరతలో నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే మరణములో నుండి లేవనెత్తువాడు కూడా ఆయనే ఈ మాటలు గమనిస్తాం భూలోకంలో జీవిస్తున్న సందర్భంగా ఆయన దారిద్ర్యములో నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే లేమిలో నుండి కొరతలో నుండి కూడా లేవనెత్తువాడు ఆయనే మరణములో నుండి కూడా లేవనెత్తువాడు ఆయనే అనేక దేవుని వాక్యం రాయబడింది సువార్తల్లో ఒక ఆయన తల్లికి ఒక్కడే కొడుకు చనిపోయాడు పాడ మీద వేసుకొని తీసుకెళ్తా ఉన్నారు అయితే దారిలో ఎదురయ్యాడు దారిలో ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళని గొల్లు నేడ్చట వాళ్ళ తల్లి కూడా విపరీతంగా ఏడ్చడం ఏడవడం యేసు క్రీస్పుల వారు చూశారు చూసిన తర్వాత దగ్గరికి వచ్చి ఆ పాడిన దింపు మన్నాడు కింద దింపారు పాడిన దింపిన వెంటనే యేసు క్రీస్పుల వారు అని పిలిచాడు చిన్నవాడ లెమ్మంట అని చెప్పారు అంతే ఆయన లేచి కూర్చున్నాడు ఇంకేంటి ఇంక ఆలస్యం చేయలే లేచి కూర్చున్నాడు చచ్చిపోయిన వాడు కాబట్టి దేవుడు మరణంలో నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే రెండవదిగా 
పక్షవాతం గల వాడున్నాడు నలుగురితో మోహించుకొని పోబడుతున్నాడు అలాంటి వాడు సైతం ఏసుగురు చెప్పాడు లేచిని పరిపెట్టుకొని పోమంటని చెప్పాడు అంతే ఇంత రోగంలో నుండి అతను లేచి పరిపెట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఆలస్యం చేయలే లేచి వెళ్ళిపోయాడు అపుస్తుల కార్యం మూడు వద్దలు మనం చదువుకుంటాం పుట్టుకుతుక్కుండేవాడు అసాధ్యుడు విధంగా బాగు చేయబడడానికి ఎదుకులేనటువంటి వాడు అలాంటి వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి నామం ఉచ్చరించగానే యేసుప్రభు నామంలో ఉన్నటువంటి స్వస్థతను పొంది లేచి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో చదువుకుంటాం బతిస్తా కోరింటి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాడు కూడా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పడి ఉన్నాడు యేసుప్రభు అక్కడికి వచ్చి అన్నాడు స్వస్థపడ గోరుచున్నావా అని అడిగాడు వాడు అంటాడు ప్రభా స్వస్థపడలు అనుకుంటున్నా కానీ నేను కోనిట్లో దిగేదాం అనుకున్న లోపు ఎవరో ఒకరు వచ్చి దిగిపోతున్నారు నాకు అవకాశం దొరకట్లేదు అన్నాడు వాడు అన్నాడు నువ్వు కోనిట్లో దిగి దిగే అవసరం లేదురా బాబు లేచి నీ పరిపెత్తుకొని పో అంటని చెప్పాడు వెంటనే వాడు లేచి వాని పరుపును వాడు ఎత్తుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది పిల్లరా మరణ ద్వారంను ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించేవాడు మరణంలో నుండి ఆయన పైకి లేవనెత్తేవాడు మాటలు వింటున్న ప్రియ సోడ సహోదరి నీ జీవితం లోపల ఇలాంటి వాటి గుండె కొనుపోబడుతున్నావేమో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది పుట్టుకతో కుంటే వాడిని లేవనెత్తినటువంటి నామం చచ్చిపోయినటువంటి వాడిని కూడా లేవనెత్తినటువంటి నామం ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పక్షవాతంతో పనిటువంటి వాడిని లేవనెత్తినటువంటి నామం చనిపోయినటువంటి లాజరు ఆ యొక్క సమాధిలో ఉండి కూలిపోయి దుర్వాసంతో ఉన్నటువంటి లాజరు లాజరు బయటికి రా అని చెప్పగానే చనిపోయిన వాడు ప్రేతవాసంతో కట్టబడిన వాడి లేచి బయటికి వచ్చాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది మరణ ద్వారము గుండా ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించేవాడు వాస్తవమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరి విశ్వాసం ఉంచినాడు ప్రభు చెప్పాడు పునరుత్నము జీవము నేనే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు చనిపోయిన బ్రతుకును బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు ఎన్నటికీ చనిపోవడం రాయబడింది అది మాత్రం కాదు క్రీస్తేశ్వరుని వారికి ఏ శిక్ష ఏది లేదని సెలవేయబడింది యోహాను సువార్త ఐదు ఇరవై నాలుగు రాయబడింది కాబట్టి నా మాట విన్నాను పంపిన వాడిని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి వారు నిత్య జీవం గలవాడు వాడు తీర్పులోని రాక మరణంలో నుండి జీవంలో దాటి ఉన్నాడని సెలవేయబడింది అందుకనే దేవుని వాక్యం ప్రస్తావిస్తుంది మరణ ద్వారము గుండా ప్రవేశించకుండా నన్ను ధరించేవాడ కాబట్టి ఆ పిల్లల రక్త మాంసం గల వారైనందున ఆ ప్రకారం మరణం యొక్క బలం గల అప్పాదిని మరణం ద్వారా నశింపచేయటకును జీవితకాలం అంతా మరణ భయం సిద్ధాసం లోబన విడిపించటకును ఆయనకు రక్త మాంసములలో పాలేవాడని సెలవిచ్చింది లేదా యశు ప్రణ విశ్వాసం ఉంచిన వారికి మరణ ద్వారం గుండా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు లేదు దాన్ని ప్రవహించి పేరు పెట్టాడు నిద్ర అని పేరు దాని మరణం అని పేరు పెట్టలే నిద్రించిన వారు ప్రభువునందు నిద్రించిన వారిని గురించి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదు మరణంను తన మరణంతో కొట్టేశాడు సమాధి తన సమాధితో రంగి వేశాడు అందుకనో మరణమాన్ని ముళ్ళు ఎక్కడ ఓ సమాధిని విజయం ఎక్కడ రాయబడింది మిత్రమా దేని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏమని మరణ ద్వారం గుండా ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించేవాడు అందుకనే పాపును బట్టికలను బలహీతల నుంచి లేవనెత్తేవాడు ఆయన పాపును బట్టికలనటువంటి మరణం నుంచి కూడా లేవనెత్తినవాడు ఆయన విశ్వాస బ్రతుకు జీవితం లోపల ఇలాంటి ఉన్నతమైనటువంటి విజయాన్ని పొందిన వాడమైన ప్రే స్నేహితుడా ప్రే సోదరి సోదరుడా ఎవరైనా కావచ్చు రోగం వస్తే చావు వస్తే అని భయపడుతున్నాయేమో అది చావు కాదు జాగ్రత్త గుర్తించు 
ఒకరోజు చనిపోతున్నటువంటి భయంతో నిండి ఉన్నామేమో దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది మరణ ద్వారం గుండా ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించు వాడంట ఆయబడి అవును యేసుక్రీస్తులో వారు కలవరసిలో చేసిన త్యాగము బలియాగము కార్చిన ప్రశస్త రక్తమును బట్టి మరణముందు మరణంతో కొట్టివేసి ఇక విశ్వాస ఎప్పుడు కూడా నీతిమంతుడు ఎప్పుడు కూడా మరణ ద్వారం గుండా ప్రవేశించే ఛాన్స్ లేకుండా చేసే ఏ మార్గం ఉంది మరి ఇంకోటి జీవ మార్గం మరణంలోనికి నుండి జీవంలోనికి దాటింపబడ్డారు కాబట్టి మరణాన్ని అపవాదిని కొన్ని పన్నాగములన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తులో వారు ఓడించి జీవాన్ని సిద్ధపరిచారు ఇప్పుడు మనం ప్రవేశించేది జీవపు మార్గము అంటాయబడుతుంది ప్రేమిత్రమా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి ఆధిక్యతను పొందాను అందుకనే చావంటే ఏం లేదు భయం లేదు చావంటే తెగులే లేదు చావ దగ్గరికి సంతోషంగా వెళ్ళారు ఇలా అనేక మంది తెలుసాల్లో వేస్తామంటే సంతోషం కప్పుకున్నారు కాబట్టి అందమాత్రం కాదు శిరచ్ఛేదనం చేస్తామంటే సంతోషం కప్పుకున్నారు నా యజమాని వల్ల నేను నా ప్రోవర్ నేను సెలవేయబడ్డ నేను యోగ్యుని కాను నన్ను తలక్రిందులుగా సెలవేయమంట అని చెప్పారు కాబట్టి సంతోషంగా చావును సమ్మతించిన వాళ్ళు మన పితరులు ఎంతో మంది కూడా హత సాక్షులయ్యారు నూనెలో కరిగించబడ్డారు కాల్చివేయబడ్డానికి ఒప్పుకున్నారు అంత మాత్రం కాదు శిరచ్ఛేదం చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు తలక్రిందులుగా సెలవేయబడ్డానికి ఒప్పుకున్నారు ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి శ్రమల గుండా నడిపించబడ్డానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మిత్రమా ప్రేమ గల దేవుడు నేను ప్రేమించి నీకు ప్రాణం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ఆయనే మరణం నీకు ఎందుకు ఉంటుంది మరణ ద్వారం గుండా నువ్వు ఎందుకు ప్రవేశిస్తావు ప్రవేశింపండి ఏం చేస్తారు మరి లేవనెత్తువాడు లేమిస్లో ఉన్నావా దారిద్ర్యంలో ఉన్నావా ఆత్మీయ కొరతల్లో ఉన్నావా మరణం అంటే భయముతో ఆవరించి ఉందా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది యహోవా నామం అందుకే నిర్వహి కొర చదువుకున్నాం యాకోబు దేవుని నామం నిన్ను ఉద్ధరించునుగాక అని రాయబడింది యాకోబు యొక్క దేవుని నామే నిన్ను ఉద్ధరించేటువంటి నామం నిన్ను పైకి లేవనెత్తేటువంటి నామం కాబట్టి పెంట మీద ఉన్న వారిని లేవనెత్తేవాడు ఆయనే దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుని పెట్టేవాడు ఆయనే అనున్నతమైనటువంటి దేవుణ్ణి విశ్వాస జీవితంలో కలిగి ఉంటున్నాం మిత్రమా నిరాశలో ఉన్నవేమో తెగులతో ఉన్నవేమో కొరతలో ఉన్నానని బలహీనతలో ఉన్నానని ఒంటరిగా ఉన్నానని అనారోగ్యంతో ఉన్నానని ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితుల గుండా జీవితం నడిపించబడతా ఉందని దిక్కెవరు లేరని కాబట్టి నా బ్రతుకు ఏమవుతుందో అనేటువంటి తెగులతో ఉన్నవేమో ప్రేమగల దేవుడు ఉదయ కాలం పుట్టనితో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్న సందర్భంగా యాకోబు దేవుని యొక్క నామను ధరించిన్నాము అందుకని కీర్తన కాడు అంటాడు మరణ ద్వారం గుండా ప్రవేశించకుండా నన్ను ఉద్ధరించువాడా అంటాడు ఆయన ఇది కీర్తన కాని యొక్క వ్యక్తిగత అనుభవం ఎన్నో పర్యాయాలు తన జీవితంలో మరణము లాంటి పరిస్థితులు గుండా కొనుక్కోబడ్డాడు ఆ యొక్క కొలియాతో పోటాడినప్పుడు సౌలు చేయిట తను పడినప్పుడు సౌలు గుండె చేతిలో తను పడి మిన్నల్లి వల్ల తరం పడుతున్నప్పుడు కొండలు గుట్టలు వాగుల గుండా వంకల గుండా పరిగెడుతూ ఉన్నప్పుడు దేనికి కూడా భయపడక జడియక ధైర్యంతో వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మరణ పంచుల వరకు వెళ్ళి వచ్చాడు ఆయన కొంచెమే తప్పిందంట సౌలు ఈట వేసినప్పుడు కొంచెంలో తప్పింది ఓ అతను తోడై ఉండని గనక అతను తప్పించిన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది తను నమ్ముకున్న వాళ్ళు సైతం తను చంపల రాళ్ళు పైకి ఎత్తినప్పుడు ఎంతో కఠినమైనటువంటి పరిస్థితి కదా ఎంతో కఠినమైనటువంటి పరిస్థితి కట్టుకున్నటువంటి భార్య అవహేళన చేసినప్పుడు బ్రతుకుడు కంటే చచ్చడం ఎలా అనిపిస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కడుపును పుట్టినటువంటి వాళ్ళే చంపలను తరుముతున్నప్పుడు ఎంతో బాధాకరం కదా అందుకే భక్తుడు అంటాడు 
మరణ ద్వారం కొండ ప్రవేశించకుండా నన్ను ధరించవాట ఎంత గొప్ప భాగ్యం విక్రమా ఎలాంటి పరిశ్రమ నడిపించబడుతున్నావు ఎలాంటి స్థితిగతులు కూడా తీసుకొని పోబడుతుంది నీ జీవితం ఎలాంటిదైనా కావచ్చు నీ దేవుడు నేను తరం వారి కంటే నేను వెంబడించు పరిస్థితులన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి దేవుడైన మరణ ద్వారం గుండా ప్రవేశించకుండా మరణ ద్వారంలో ప్రవేశించకుండా నిన్ను ఉదయించువాడాయన నిన్ను కాపాడువాడాయన మరణ ద్వారమున ప్రవేశించకుండా నిన్ను లేవనెత్తువాడాయన అలాంటి దేవుడు నీ దేవుడమ్మ దిగులుతో ఉన్నావేమో కలత కలవడంతో ఉన్నావేమో లేదా శనిస్సులో ఉన్నావేమో దేవుడు నీతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంతో మందికి చేసిన దేవుడే ఉదయ కాలం పొట్టు నీతో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళ పరిసరానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకని ఆయన నామాన్ని ఆశ్రయిస్తావా ఆయన నామాన్ని ఆశ్రయిస్తావా ఇందులో ఒక మాట ఆయనవాడిని పదో వచ్చిన యహోవాని ఆశ్రయించు వారిని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు కావు నీ నామ మెరిగిన వారు నేను నమ్ముకొందరు అని ఆయబడింది ఎవరైతే నా ఆశ్రయిస్తూ వచ్చారో వారిని అని విడిచిపెట్టేవాడు కాడు కాబట్టి ఆయన నామ నెరిగిన వారు ఆయన నమ్ముకుంటారు కాబట్టి నేను ఆశ్రయించిన వారిని ఆయన విడిచిపెట్టేవాడు కాడు ఎలా ఉంది నీ పరిస్థితి ఒకసారి పరీక్షించుకొని ప్రభుకి అప్పగించుకొని సమకూర్చబడిన మనసు గల వారమై ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థనలో ముందుకు కొనసాగుతాం